अकॅडमी बघा हा शूट केलता पण काय झालं शूट बॅटरी संपली कॅमेरा मधली आणि शूट सगळा जिथपर्यंत आता अर्धा तासाचं लेक्चर शूट केलतं ते सगळं केलंय परत एकदा आपण ए सीला सुरुवात करू फ्रेश मध्ये हा बघा शूट करताना कधी कधी काय होतं की कधी कधी सगळा डाटा जातो कधी करप्ट होतो हे भरपूर प्रॉब्लेम येतात त्यामुळं कधी कधी होतं असो स्टेडी स्टेट अनालिसिस मला नो स्टेडी स्टेट अनालिसिस म्हणजेच आपण तुम्ही तुम्हाला म्हणतात ए सी सर्किट बरोबर आहे का रे आतापर्यंत आपण डी सी सर्किट सांगितलं बरोबर आहे का डी सी सर्किटला आपण इनपुट देत होतो आणि आउटपुट घेत होतो हे डी सी सर्किटचा थो कुणी लावला रे थॉमस एडिसननी नाईन्टी एटीजमध्ये एटीजमध्ये कुणीच थॉमस एडिसननी थॉमस एडिसननी शोध लावला बरोबर आहे का ह्याच्यामध्ये काय रे बघा ए सी सर्किटमध्ये इनपुट आणि आउटपुट बरोबर आहे का हे सेम घेतो आणि ह्याचा शोध कुणी लावला रे निकोलो टेस्ला जे निकोलो टेस्ला आहे त्यांनी ए सीचा शोध लावला आणि ती मोर फ्लेक्झिबल आहे डी सीपेक्षा हे प्रूफ केलं जी ए सीपेक्षा जे ॲडव्हान्स वर्जन आहे डी सी सप्लायचं ती मोर फ्लेक्झिबल आहे हे काय केलं त्याने हे केलं मग ह्या ए सी सिस्टीमलाच काय म्हणला लिनियरली टाईम इन्व्हॅरियंट लिनियरली टाईम लिनियरली टाईम इन्व्हॅरियंट आणि लिनियरली एल टी आय आणि एल एल आय सिस्टेम लिनियरली टाईम इन व्हॅरियंट आणि लिनियरली टाईम इन व्हॅरियंट बरोबर आहे का रे बघा लिनियरली टाईम इन व्हॅरियंट बघा लिनियरली टाईम इन व्हॅरियंट ही जी सिस्टीम आहे ही जी सिस्टीम आहे दॅट कॉल्ड ॲज दॅट कॉल्ड ॲज ए सी सिस्टीम जी लिनियरली टाईम इन व्हॅरियंट आहे म्हणजे काय होते रे काय होते जी काय होते एल टी आय सिस्टीम म्हणजे काय त्याला सप्लाय दिला आणि ती काय होते टाईम सोबत काय होते चेंज होते काय होते टाईम सोबत चेंज होते आणि ही काय रे लिनियर टाईम इन व्हॅरिय लिनियर टाईम व्हॅरियंट बघा टाईम सोबत काय होते व्हॅरी होते पण काय आहे मॅग्निट्यूड कसं आहे कॉन्स्टंट आहे आणि ह्याचं बघा रे ए सी म्हणजे अल्टरनेटिंग ए सीला काय म्हणलंय रे ए सी का नाव दिलंय ए सी हे नाव देत तुम्ही अल्टरनेटिंग बघा ए सी नाव दिलंय अल्टरनेटिंग करंट च नाव करंट च्या वेबफॉर्म च नाव दिलंय त्यामुळे अलन अल्टरनेटिंग करंट किंवा तुम्ही म्हणू शकता अल्टरनेटिंग व्होल्टेज असं पण म्हणू शकता पण त्यांनी एक नामांकरण केलंय ए सी त्यामुळे आपण पण ए सीच म्हणतो ए सी सप्लाय मग बघा बाळांनो ए सी सप्लाय अल्टरनेटिंग करंट हे तुम्हाला साईनच असावे असं काय आहे का रे किती फॉर्मॅट आहेत रे भरपूर फॉर्मॅट तुम्ही अल्टरनेटिंग करू शकता बरोबर आहे का रे बाळांनो त्याचं किती फॉर्मॅट पण अल्टरनेटिंग करू शकता बरोबर आहे का रे ह्याचे किती फॉर्मॅट आहेत बघा हा जो आहे ट्रँगुलर फॉर्मॅट आहे हा रेक्टँगुलर आहे हा सायनोसायडल आहे बघा हा आपण यूज करत नाही हा यूज करत नाही हा यूज करतो काय यूज करतो रे बेसिकली रिझन आहे की हा तुम्ही म्हणता सर सिम्पल आहे आपण भरपूर दिवसापासून यूज करत आलो सगळ्या सिस्टीम साईनला डिझाईन आहे त्यामुळे आपण साईननेच काय करतो ए सी अनालिसिस करतो सगळ्या सिस्टीमचं बरोबर आहे बाळा तुझं हे रेग्युलरली रिझन बरोबर आहे पण हे सायंटिस्टने का सायनोसायडल घेतल्या हे अल्टरनेटिंगचा हा पण आहे सायनोसायडल का घेतल्या बाळांनो सगळं जे अनालिसिस आहे सिस्टीमचं ते इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेशनमध्ये होतं कशामध्ये होतं इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेशनमध्ये होतं कशामध्ये इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेशन मला सांगा रे सायनोसायडल आणि कोसाईन ह्या ऑसोलेटरी फॉर्म फॉर्म्स आहेत काय सायनोसायडल आणि कोसाईन बघा साईन झिरो पासनं आणि कोसाईन हितनं सुरू होतो हितनं सुरू होतो ही झाली साईन वेव साईन टिटा आणि कोस विवा ही काय आहेत रे सेम ऑसोलेटरी वेव फॉर्म आहेत दोन आपल्या सिस्टीम मध्ये ऑसोलेटरी वेव फॉर्म आहेत त्यांचं इंटिग ह्याचं बघा डेरिव्हेटिव्ह घ्या किंवा इंटिग्रेशन घ्या काय येत रे इन्व्हर्स आहेत एकामेकांना काय येत रे इन्व्हर्स आहेत बाळांनो काय आहेत एकामेकांना काय आहेत इन्व्हर्स आहेत म्हणजे अनालिसिस जरी तुम्हाला करायचं असेल जरी वेव फॉर्मचा अनालिसिस करायचा असेल इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह जो पार्ट आहे तो सोपा आहे किंवा किंवा बघा दुसरं रिझन काय सांगितलं सायंटिस्टने ह्याचं फोर इयर सिरीज अनालिसिस काढलं फोर इयर सिरीज आणि ह्याचं फोर इयर सिरीज अनालिसिस काढलं तरी तुम्ही हे फोर इयर सिरीज साईन आणि कॉस्टमध्ये अनालिसिस करू शकता म्हणजे तुम्ही ह्याचं जे अनालिसिस फोर इयर सिरीज अनालिसिस आहेत ह्या सगळ्या सिस्टीमचं किंवा सगळ्या सिस्टीमचं हे कशामध्ये असतं रे साईन आणि कॉसाईन म्हणून आपण ह्या जर वेव डायरेक्ट घेतल्या तरी तुम्हाला डायरेक्टली अनालिसिस मिळेल हे जे कन्व्हर्जन होतं हे जे अनालिसिस कन्व्हर्जन होतं ते डायरेक्टली कशात होतं साईन आणि कोसाईन फोर इयर सिरीज अनालिसिस होत म्हणून बाळांनो आपण सायनोसायडल वेव्ह ह्या मोर प्रॉपरली युज करतो मोर प्रॉपरली युज करतो काही डिफिकल्टी आहे का रे काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे बरोबर आहे का रे आणि आपण 
आजच्या ज्या पार्ट मध्ये सायनोसायडल वेव फॉर्मच्या ज्या चॅप्टर मध्ये ते कोणकोणते बघा हे मी एसी सायनोसायडल आपल्याला शिकायचं आहे स्टेडी स्टेट अनालिसिस मध्ये आपल्याला कोणकोणते पार्ट कव्हर करायचे मी ते तुम्हाला सांगणार आहे ह्यामध्ये बघा एक चार ते पाच लेक्चर्स लागतील मोठे मोठे एका एका तासाचे पाच सहा तासाचा हा टॉपिक आहे आणि भरपूर इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये जे बी गुप्ता मधले आपल्याला शंभर ते एकशे वीस क्वेश्चन आहेत पहिले जे की बेसिक्स वर आहेत ते आपल्याला कव्हर अप होतील एसी सिस्टम टॉपिक्स बघा सायनोसायडल बघा पहिला टॉपिक आहे सायनोसायडल वेव फॉर्म अँड इट्स बेसिक मग तुमचं ह्याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड म्हणजे काय मॅक्सिम म्हणजे काय पिक टू पिक म्हणजे काय वेव फॉर्म म्हणजे काय बरोबर आहे का रे तुमचा अँप्लिट्यूड म्हणजे काय क्रिस्ट व्हॅल्यू म्हणजे काय परत आणखी तुमचा टाइम पिरियड म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय हे सगळे येणार त्यानंतर येणार ॲव्हरेज व्हॅल्यू अँड आर एम एस व्हॅल्यू कन्सेप्ट दुसरं लेक्चर जे असणार ऑलरेडी मी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये एक्सप्लेन केलंय पण सायनोसायडल चे आर एम एस आणि ऍव्हरेज व्हॅल्यू हे तुम्हाला येणार त्यानंतर येणार फॉर्म फॅक्टर अँड क्रिस्ट फॅक्टर बरोबर आहे त्यानंतर येणार एसी सप्लाय अनालिसिस एसी सप्लाय अनालिसिस ऑफ आ रिअल सी एलिमेंट एसी सप्लाय अनालिसिस आर एल कॉमा सी एलिमेंट विथ वेव फॉर्म अँड फेजर बघा आर एल सी मध्ये वेव फॉर्म आणि फेजर विथ विथ दिअर झेड एक्सेल आणि एक्सी कॅल्क्युलेशन्स बघा झेड एक्सेल आणि एक्सी कॅल्क्युलेशन्स बघा हा चौथा टॉपिक चौथा लेक्चरमध्ये कव्हर होईल ह्यानंतर येईल आर आर प्लस यल किंवा आर प्लस सी सर्किट किंवा आर प्लस यल प्लस सी सर्किट्स अनालिसिस प्लस फेजर आणि त्यांच्या काय येतील रे फेजर हा भरपूर महत्वाचा टॉपिक आहे आर प्लस एल प्लस सी यांच्या फेबर फेजर अनालिसिस बघा त्यानंतर येईल पावर्स डिफरंट टाईप्स ऑफ पावर्स इन ए सी सर्किट टाईप्स ऑफ पावर इन ए सी सर्किट अँड इट्स अनालिस अँड इट्स ट्रँगल पॉवर ट्रँगल अँड इट्स ट्रँगल म्हणजे काय रे पॉवर ट्रँगल येईल त्यामध्ये आणि बघा ह्यानंतर पॉवर ट्रँगल ह्याच्यामध्ये फेजर पॉवर फॅक्टर ह्या कन्सेप्ट येतील आणि लास्टचा जो प्रॉब्लेम आहे टॉपिक आहे त्यामध्ये न्युमरिकल्स मॅक्सिमम मी प्रत्येक पॉईंट झाला की न्युमरिकल्सच घेईन पण आपला लास्टचा जो लेक्चर असेल न्युमरिकल्स किंवा प्रॅक्टिस सेशन म्हणा त्याला ते आपण यामध्ये कव्हर करणार आहेत बघा बाळांनो सायनोसायडल वेव फॉर्म अँड इट्स बेसिक्स बरोबर आहे का ऍव्हरेज आर एम एस व्हॅल्यू फॉर्म फॅक्टर किस्ट फॅक्टर एसी सप्लाय अनालिसिस आर एल सी मध्ये काय होतं इन फेज आउट ऑफ फेज बरोबर आहे का रे हे सगळे आपल्याला शिकायचं आहे बरोबर आहे का रे हे सगळ्याला शिकायचं आहे मग आपल्याला सात लेक्चर्स मी म्हणतोय पण कमी लेक्चर्स लागतील कारण बघा पहिलं तर एकदम क्रिस्ट ऍव्हरेज व्हॅल्यू ह्याला एक एक लेक्चर लागत नाही पण मी तुम्हाला क्लासिफाय करून दाखवलंय त्यामुळे तुमचा एक सिलेबस अभ्यास करताना एक सिलेबस तुमच्या माइंडमध्ये चालेल की आम्हाला ह्या ए सी सर्किटमध्ये हे शिकायचं आहे बरोबर आहे ए सी सर्किटला भरपूर जण घाबरतात का त्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी येते हे येते बाळांनो आपण तुम्ही जर माझे पाच सहा लेक्चर्स येणार आहे ते जर नीट ऐकले तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की तुम्हाला कुठंच जायची गरज नाही काहीच करायची गरज नाही ए सी सर्किट म्हणजे तुमचा हँड बनून जाईल याची गॅरंटी मी देतो आणि जेव्हा तुम्ही नेटवर्कमध्ये सोडवताल आणखीन इझी जायला सुरुवात होईल पण बेसिक्समध्ये ए सीमध्ये जेवढं काही येतं जेवढे काही एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू कव्हरेज आहे ते सगळं मी करणार आहे बघा आपला पहिला टॉपिक आहे सायनोसायडल वेव फॉर्म अँड बेसिक्स बघा वेव फॉर्म पहिल्यांदा मी वेव फॉर्म म्हणजे काय रे मी सायनोसायडल वेव फॉर्म करतो सायन्सचीच वेव फॉर्म काढतो ही व्होल्टेजची वेव फॉर्म आहे सपोज व्ही वन टी म्हणतो ह्याला काय म्हणतो व्ही वन टी बघा पहिल्यांदा वेव फॉर्म म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगतो वेव फॉर्म म्हणजे काय सेट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सेट ऑफ बघा एक वन कम्प्लीट सेट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वॅल्यूज वन कम्प्लीट सेट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वॅल्यूज ऑफ द सिस्टम इज सेट टू बी अ वेव फॉर्म ह्याला काय म्हणतात वेव फॉर्म म्हणतात बरोबर आहे का रे ही जी वेव फॉर्म आहे ती काय होते रे रिपीटेडली होते 
बगा ही वेव फॉर्म काय होते बगा पाय टू टू पाय परत थ्री पाय परत फोर पाय सेम मॅग्नेट्यूड सेम रिपिटेटिव्ह नेचर मध्ये होते आणि जिथपर्यंत एक कॉन्स्टंट आहे जिथनं रिपिटेटिव्ह होते तिथपर्यंत जो पिरियड असतो बघा हितन ही पॉझिटिव्ह सेट आणि निगेटिव्ह सेट परत पॉझिटिव्ह परत निगेटिव्ह म्हणजे हे रिपिटेटिव्ह व्हायला लागलं हितनं पुढं जिथपर्यंत बघा ते कॉन्स्टंट रिपिटेटिव्ह होत असते त्या पिरियडला काय म्हणायचं कम्प्लीट सेटचा जो एक पिरियड आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सायकलचा जो पिरियड आहे एक लागणारा टाइम आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज टाइम पिरियड बघा नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे टाइम पिरियड टाइम पिरियड दॅट इज टी कम्प्लीट सेट बघा वन कम्प्लीट सायकल मी काय म्हणतो वन कम्प्लीट वेव फॉर्म किंवा सायकल व्हायला वन कम्प्लीट सायकल सायकल म्हणजे काय रे सायकल म्हणजे काय रे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सेट ऑफ व्हॅल्यूज कॉल्ड सायकल आणि वन सायकल कम्प्लीट करायला जेवढा पिरियड लागतो बघा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूचा एक सेट म्हणजेच काय रे सायकल म्हणजे जेवढा काही टाइम लागतो बघा जेवढा काही टाइम लागतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सेट कम्प्लीट कराय दॅट कॉल्ड ॲज टाइम पिरियड किंवा रिपिटेटिव्ह मॅनरमध्ये वेव फॉर्म यायला जो काही टाइम लागतो बघा टाइम पिरियड बघा हितनं रिपिटेटिव्ह फॉर्म मध्ये झालं हितनं रिपिटेटिव्ह फॉर्म मध्ये झालं रिपिटेटिव्ह नेचर मध्ये वेव फॉर्म रिपिटेड यायला जो इनिशियली टाइम असतो दॅट कॉल्ड ॲज टाइम पिरियड काय करता टाइम पिरियड कळालं टाइम पिरियड इंडिकेटेड बाय टी and it is given by it is given by second kai dis ata second baga ata dusra re dusra ata frequency 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 manje kai re baga frequency manje kai eka baga time period madhe baga eka second at 1 over t baga frequency manje kai 1 over t एका टाइम पिरियड मध्ये बघा वन वन ओव्हर टी टाइम पिरियड मध्ये किती सायकल्स होतात बघा एका टाइम पिरियड मध्ये किती सायकल्स कम्प्लीट होतात एका टाइम पिरियड एका एका सायकलला किती टाइम पिरियड लागला म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीचा साधा मिनिंग काय रे एका सेकंदात एका सेकंदात किती नंबर ऑफ सायकल्स होतात एका सेकंदात सपोज किती सायकल होतात ते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि इंडियामध्ये किती होतात रे फिफ्टी हर्ट्स किती होतात फिफ्टी हर्ट्स म्हणजे इंडियाची फ्रिक्वेन्सी किती रे फिफ्टी हर्ट्स म्हणजे ओन ओव्हर टी टाइमवर डिपेंड आहे ओन ओव्हर टी फ्रिक्वेन्सी येते त्यालाच कसं इंडिकेट करतात ओन ओव्हर टी फ्रिक्वेन्सीला बघा हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला भरपूर वेळेस सत्वल एफ इज इक्वल टू ओन ओव्हर टी म्हणजे टी इज इक्वल टू टाइम पिरियड आहे बघा फ्रिक्वेन्सी दोन टाइपमध्ये ही साधी फ्रिक्वेन्सी झाली नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि दुसरी जी असते ती असते अँगुलर फ्रिक्वेन्सी काय असते अँगुलर फ्रिक्वेन्सी काय असते अँगुलर फ्रिक्वेन्सी अँगुलर फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय रॅडियन पर सेकंड कशाने दिली जाते रॅडियन पर सेकंड अँड दॅट इज इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा दॅट इज इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा दॅट इज इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा आणि बघा ती रॅडियन म्हणजे किती अँगल त्यांनी केला आहे बघा रॅडियन रॅडियन हा अँगल आहे हा अँगल आहे बरोबर का थ्री सिक्स्टी अँगल आहे म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सी ह्या टाइम पिरियडने किती अँगल घेतलाय किती टाइम पिरियडचा हा टाइम मध्ये आहे तर किती सायकल्स होत आहेत म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि अँगुलर म्हणजे काय किती अँगल मध्ये ती वेव होती आहे किती अँगल मध्ये होती रे एका टाइम पिरियड मध्ये थ्री सिक्स्टी म्हणजे तुम्ही कशात दाखवू शकता टू पाय इंटू यफ ही काय झाली रे ओमेगा झाला आणि हा कशात दाखवतात रॅडियन पर सेकंड कशात दाखवतात रॅडियन पर सेकंड किती अँगुलर मुवमेंट केलेली आहे ती ओमेगाने ओमेगाने बरोबर आहे का एका सेकंदात एका सेकंदात त्याला काय म्हणतात रे अँगुलर मुवमेंट जेवढी केली आहे त्याला काय म्हणतात रे टू पाय यफ म्हणजे अँगुलर फ्रिक्वेन्सी आणि ती कशात दाखवतात रॅडियन पर सेकंड बरोबर आहे का रे जर फिफ्टी हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी घेतली इंडियामध्ये तर ओमेगा किती असतो रे तीनशे चौदा रॅडियन पर सेकंड किती असतो तीनशे चौदा रॅडियन पर सेकंड किती असतो तीनशे चौदा रॅडियन पर सेकंड काय डिफिकल्टी रे काय डिफिकल्टी काय डिफिकल्टी काय डिफिकल्टी नसायला पाहिजे बघा मी तुम्हाला काय सांगितल्या वेव फॉर्म एक कन्सेप्ट सांगितली सायकल एक कन्सेप्ट सांगितली फ्रिक्वेन्सी एक सांगितली अँगुलर फ्रिक्वेन्सी एक सांगितली बरोबर आहे काय आणि ह्या वेव फॉर्मला इंडिकेट कर करतात आता व्ही वन ऑफ टी ह्या व्ही वन ऑफ टी ला व्ही वन व्ही वन जी वेव फॉर्म आहे ह्याला इंडिकेट करतात व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी बघा ही ओमेगा म्हणजे काय असतं फ्रिक्वेन्सी असते त्याची अँगुलर फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे का हे जे असतं त्या वेव फॉर्मचं काय असतं रे मॅग्नेट्यूड असतं काय असतं मॅग्नेट्यूड असतं हे लिहून घ्या तुम्हाला एक 
तसं दाखवतात बघा सायनोसायडल वेव आहे साईन ही ज्याची फ्रिक्वेन्सी आहे अँगुलर फ्रिक्वेन्सी आणि व्ही म्हणजे काय रे मॅग्नेट्यूड आहे आणि हे जे मॅग्नेट्यूड असतं हे जे मॅग्नेट्यूड असतं ते ऑलवेज काय असतं रे पीक मॅग्नेट्यूड असतं काय असतं पीक मॅग्नेट्यूड काय असतं पीक मॅग्नेट्यूड आणि दॅट इज नथिंग बट हे व्ही एम आहे म्हणजे व्ही व्हीची जे जी व्होल्टेज सोडची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ते दाखवतात बरोबर आहे का रे बाळांनो आणि यानंतर यानंतर आपल्याला शिकायचं की लीड आणि लॅग मधला डिफरन्स काय बघा हे शिकलो पिरियड टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी आता लीड आणि लॅग मधला फरक काय आहे ते आपल्याला शिकायचे बाळांनो बघा कन्सेप्ट ऑफ लीड अँड लॅग बघा कन्सेप्ट ऑफ लीड अँड लॅग मी तुम्हाला हाच वेव फॉर्म लावून देतो हे व्ही वन म्हणजे तुम्ही कसं लिहू शकता हा व्ही वन आहे व्ही वन ला कसं लिहू शकता व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी बरोबर आहे का रे बाळा आता व्ही टू एक वेव फॉर्म काढतो ती लीड आहे का लॅग आहे तुम्ही मला सांगायची व्ही टू वेव फॉर्म काढतो मी दुसरा पेन यूज करतो बाळांनो इथं इथनं बघा अशी काढतो बरोबर आहे का रे बाळांनो झिरो ह्या दोघातला अँकल आहे जो फाय बरोबर आहे का रे बाळांनो बघा रे बाळांनो बघा रे बाळांनो हा जो वेव फॉर्म आहे तो फी टू आहे बघा काय होत आहे ह्या दोघातला अंतर फाय आहे ती लीड आहे का लॅग आहे आपल्याला काढायचं आहे बघ रे बाळा ह्या टी इज इक्वल टू झिरो ला ह्याची व्हॅल्यू किती आहे रे शून्य ह्याची व्हॅल्यू किती आहे रे मॅक्सिमम आहे ह्याची व्हॅल्यू किती आहे मॅक्सिमम आहे बघा हा हा काय करतोय ही पूर्ण जाऊन इथं शून्यला येतोय किती येतोय शून्यला येतोय आणि तेव्हा मी मॅक्सिममला जातोय म्हणजे मला सांग रे बाळा हा जेव्हा मॅक्सिममला असतो तेव्हा हा काय असतो झिरोला असतो म्हणजे हा काय पुढं आहे बरोबर आहे का रे तुम्ही लक्षात घ्या तुम्ही क्लासला चाललाय तुम्ही माझ्या क्लासला येत आहे एक मित्र म्हणला अरे मी नऊला येतो तुम्ही म्हणला बर नऊला येतो पण तो काय केला तो लेट करायला लागला तुम्ही म्हणता की अरे बाबा मला काय करायचंय तो दहाला येऊ दे मी नऊला जाणार आहे तुम्ही नऊला आलात तुम्ही क्लास सुरू केला सुरू केला तुमचा क्लास निम्मा झाला दहा पर्यंत तो दहाला आला मग त्याने दहाला क्लास सुरू केला तो तो क्लासला तो क्लासला दहाला आला त्याचा क्लास इथं संपला तुम्ही काय केला रे क्लास पूर्ण आटपून संपला पण त्याचं एक तास बाकी होत त्याने ते एक पाच तास बाकी लिहिलं आणि तुम्ही तोपर्यंत तुम्ही कुठं गेलात रे घरी गेलात आणि तो कुठे क्लास मध्ये जाईल म्हणजे तुम्ही कसे आहेत रे पुढे येत ना रे तुम्ही कसे आहेत पुढे येत ना म्हणजे कोण पुढे रे व्ही टू पुढे कोण पुढे व्ही टू पुढे आणि किती अँगल ने रे मग कसं लिहितात व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी बघा हा जो अँगल आहे प्लस फाय आणि जेव्हा अँगल तुम्ही पुढं असता त्याला त्याच भा त्यालाच काय म्हणतात लिडिंग अँगल फाय म्हणजे हि तर तुम्ही काय लिहिता रे व्ही टू लीड डी व्ही वन बाय अँगल फाय कशाने लि काय करता तुमचा व्ही टू काय करतोय लीड करतोय व्ही वन ला बाय अँड अँगल फाय काय करतोय बाय अँड अँगल फाय कळतंय का रे काही डिफिकल्टी आहे का रे काही डिफिकल्टी आहे नाही बघा रे बाळांनो आता दुसरी दुसरं मी घेतो तुम्ही इथं लगेच लिहू नका रे आता दुसरी आपल्याला लॅक लीडची कन्सेप्ट समजली लीडचे म्हणजे पुढं असणे आणि लॅकचे वेव फॉर्म मध्ये कन्सेप्ट काय आहे ती आपल्याला एकदम सोप्या सोप्या भाषेत ना हार्ड भाषेकडे जायचंय त्यामुळे तुम्ही सोपं सोपं पहिले दोन तीन लेक्चर आहेत ते एकदम सोपे सोपे असणार आहेत मजा येणारे इंडक्टर कसा होतो ऑब्झर्व एसी मध्ये रेजिस्टन्स कसा करतो प्ले रोल इंडक्टर कसा करतो कॅपॅसिटर कसा करतो एक्सेल कुठनं आलं एक्सी कुठनं आलं का तुम्ही असंच लिहायचं असं तुम्ही करायचं नाही युनिव्हर्सिटीला शिकला असतात ते शिकलेलं आहेत बाळांनो पण इथं आपल्याला जरा वेगळं करायचंय का रे का रे कारण आपले सरच वेगळे तिथं बघ रे बाळा दुसरी वेव फॉर्म काढलीये ह्याचं नाव दिलंय ह्याचं नाव दिलंय व्ही टू ह्याचं नाव दिलंय व्ही वन बघा तुम्ही अजून आणखीन एकदा क्लासला चाललात तुम्ही क्लासला चाललात बघा हितनं चाललात बरोबर आहे का रे हा व्ही वन चाललाय हा व्ही टू चाललाय तुम्ही क्लासला चाललात तुम्ही कुठं पोचलात रे आधी पोचलात बघा आता तुम्ही आधी पोचलात आता मी बघा रे मी मागणं येतो म्हणलं मी कुठं चालो रे जेव्हा तुम्ही निघालात तेव्हा मी इथं आलो तुमच्या घरापाशी आलो बरोबर आहे कारण माझे घर लांब आहे मला आधी निघायला होत पाहिजे होत पण मी काय पडलो रे मागं पडलो तुम्ही कुठं गेलात तर पुढं गेलात तुम्ही इथं जाऊस तर मी कुठं आलो इथं आलो म्हणजे तुम्ही एक वेव फॉर्म कम्प्लीट करूस तर माझी हित हितपर्यंतच घेतो बरोबर आहे का रे म्हणजे काय झालं रे बाळा काय झालं रे तुम्ही काय पडलात मागं पडलात याच्यापासून मागं पडलात किती अँगल न रे फाय नाही बघा दोघांचा कॉमन पॉईंट घ्यायचा हा बघा इथं इथं आहे ह्या वेळेस हा कुठं आहे रे हा कुठं आहे इथं म्हणजे ह्या दोघांमध्ये जो अँगल मागं पडला तो फाय म्हणजे व्ही टू काय पडला रे मागं पडला म्हणजे व्ही टू लॅक्स मी काय म्हणू व्ही टू लॅक्स म्हणजे व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा डा बघा वजा ह्या साईन ऑफ ओमेगा टीला काय केला हा लॅक पडला मायनसने मायनस फाय डिग्रीने काय केला लॅक पडला आणि म्हणजे इथं काय लिहिणार आहेत व्ही टू लॅक्स द व्ही वन बाय अँगल ऑफ फाय काय लिहितात बाय अँगल ऑफ फाय कळतंय का रे सिम्पली लीड आणि लॅकच्या कन्
कळतंय का दोन व्होल्टेज सोर्स घेऊन आपण लीड आणि लॅगच्या बरोबर आहे का आता सपोज सोबतच चालले आणि त्याला काय म्हणतात इनफेज क्वांटिटीज लीड लॅग आणि आता बघा दुसरी कन्सेप्ट आहे इनफेज क्वांटिटीज बघा हे व्होल्टेज आहे हे काय चाललं सोबत चालले हे सोबत बरोबर आहे का सोबत कळतंय का ह्यांचं मॅग्नेट्यूड कमी जास्त आहे बरोबर आहे का रे ह्याला समजतंय कमी जास्त बरोबर का ह्याला जास्त समजतंय आणि ह्याला काय करतंय कमी वर्गात समजतंय म्हणजे तो कोण हुशार आहे कोण डर आहे पण काय करतायत रे टाइम टू टाइम लेक्चर करतायत काय करतायत बघा हिथं गेला ह्या टायमिंगला हा जास्त आहे समजतोय पण ह्या कमी आहे बरोबर का ह्याची बुद्धी कमी आहे बघा पण टायमिंगला पोचतायत दोघं पण एका टायमिंगला म्हणजे ह्या दोघांमध्ये काय रे फेर डिफरन्स नाही काय नाही फेर डिफरन्स नाही हा जर रेड पेन मला व्ही टू असेल आणि हा व्ही वन असेल तर व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा तो इक्वल टू बघा त्यामध्ये फेर डिफरन्स आहे का रे व्ही टू म्हणजे पण काय असेल रे व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी फेर डिफरन्स आहे का रे प्लस मायनस नाही झिरो आहे म्हणजे काय आहेत रे व्ही व्ही टू आणि व्ही वन काय आहेत इनफेज आहेत दोघं पण काय आहेत इनफेज क्वांटिटी आहेत मग लिहा व्ही टू अँड व्ही वन आर इनफेज क्वांटिटी इनफेज क्वांटिटी म्हणजे ज्या क्वांटिटीज मध्ये ज्या क्वांटिटीज मध्ये फेज डिफरन्स नाही फेज डिफरन्स नाही बरोबर का मॅग्निट्यूड डिफरन्स आहे पण फेज डिफरन्स नाही फेज डिफरन्स म्हणजे काय रे फेज डिफरन्स हा मॅग्निट्यूड वर इंडिपेंडंट आहे हे लक्षात ठेवा फेज डिफरन्स हा मॅग्निट्यूड वर इंडिपेंडंट आहे फेज डिफरन्स हा वेगळा आहे कळतंय का काही डिफिकल्टी काही डिफिकल्टी तुम्हाला लीड लॅग आणि इनफेज क्वांटिटीचं इंट्रोडक्शन करायला बाळांनो आज ए सी मधला पहिल्यांदा स्टार्ट करतोय जास्त तुम्हाला लोड देत नाही आज इथंच थांबू आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ए सीला थोडं ऍव्हरेज आणि आर एम एस कडे नेऊन आणि ज्या राहिलेल्या कन्सेप्ट आहेत त्या पण कव्हरेज करण्याचा प्रयत्न करू ओके बाळांनो आज इथंच थांबू थँक्यू थँक्यू सो मच